Det starter jævlig dårlig. Jeg står bakerst i en lang kø. Køen begynner bak en gul linje som er trukket opp langs gulvet foran en disk av lyst tre. Den slutter i motsatt enda lokale borte ved et par doble glassdører. Køen består av sånne folk som liksom alltid blir til overs. Negre, pakkisser, kviset ungdomsforbrytere og enslige mødre med dårlig permanent og ulydige unger. Samt mig. Men ærlig talt, jeg er egentlig bare på besök så jeg tar det helt kulig. Jeg studerer alle de tullinger som står oppstilt langs veggene mens de speider etter ledige jobber på oppslagstavlene. Folka skuler ormt på hverandre, som om det var snakk om direktørstillinger med fallskjerm og fri firmabil. Fy faen, jeg blir matt av å tenke på alle de jobbene jeg ikke vil ha. Hvorfor er folk så jævla redde for litt ekstra fritid egentlig? Noen har til og med forbudt det. Faktum er at den eneste muligheten arbeidsklassen har til å leve som rikfolk er å melde seg arbeidsledig. Trygd er betalt fritid, det er bare å finne frem golfkøllene. Det går en halvtime, og så blir det min tur. Jeg tar steget over den gule linja. Bak disken sitter en dame i 40 år med kort pigsveis, enorme runde briller og en del godende bøtten fra Sosialistisk Venstreparti plassert over det høyre brystet. Smilet hennes aktiviserer alle de latente rynkene, like rennende vann i et uttørket kanalsystem. Hva kan jeg hjelpe dig med da? Penger, svarer jeg. Jeg har ikke fått penger for den siste to ukers perioden. Smiler hennes visner. Dama snur sig mot PC'en og klimper litt på tastaturen med fingrene. Hun studerer skjermen et kort øyeblikk. Så gir hun meg et bekymret blikk over drillekanten. Du har ikke fylt ut rubrikken for den siste søndagen i perioden. Men hva så? Jeg vil vite om du har arbeidet noe deltid siden sist. Stemmen er monoton som om den var inspilt på forhånd. Den siste søndagen? Som om jeg liksom skulle ha skaffet meg deltidsjobb som prest, va? Dama lukker øya. Hun sukker. Pengene utbetales av en maskin, den forstår seg ikke på sant. Jeg blir tørr i munnen, og kjenner at jeg er i ferd med å tilte. Jeg drar ut fora av lommene mine, mens jeg forklarer henne at jeg har kun en inntektskilde. Henne. Jeg kommer ikke hit for mor og skyld. Øya hennes virker dobbelt så store bak brillglassene. Dama blir stram rundt munnen. Hun sier at dersom det er så viktig, burde jeg da i det minste kunne fylle ut alle rubrikkene i et simpelt skjema annen hver uke. Jeg svarer ingenting. Jeg skjønner at det ikke er hennes feil. Maskiner er utilregnelige i gjerningsøyeblikket. De kan ikke straffes. Jeg gir opp og går ut. August. Sola virker oppblåst og utlevd. Trærne bøyer seg tungt under vekta av sine egne blader. Et kaldt vindpust gir meg gåse ut på armene. Høsten er en årstid som begynner med et sånt vindpust. Fra nå kan det bare gå en vei. Gutta står og venter på den andre siden av Hjelmsgate. Thomas peker på mig. Han hever regnbrynet. Fikk du noe? Jeg rister på hodet. Nei. De venter ikke på noen forklaring. Gutta snur seg samtidig som synkroniserte. De setter kursen mot bokstavveien. Jeg følger etter. Vestkantfolket defilerer forbi med tvidjakker, høyhalsagenser og perler i ørene. Vi kjører slalom mellom spissalbur og glefsende pudler. Hjem til kirkeveien. 